Alors bonjour Agathe et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. D'accord, merci. Bonjour Emmanuel. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Je commence par la santé. Donc j'ai deux points. J'ai un, un psoriasis euh, depuis des décennies, des décennies. Un psoriasis, c'est ça que tu as dit Oui. Euh, qui n'est pas situé euh, très agréablement, on va dire. Si je dois préciser. Ou... Entre jambes ou euh, c'est ça euh, Interfessier. Interfessier, ouais. d'accord. Ouais. Ça fait des décennies. Euh, il n'y a rien, ce n'est pas dangereux en soi, mais c'est vraiment désagréable. Et je me questionnais à savoir si c'est possible de faire quelque chose. Si on est là pour ça. Voilà, Comme je dis toujours, tout est possible, mais on ne promet jamais rien. Hein oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, ça serait hein? bien si on pouvait regarder ce qu'il y a. Oui, oui, bah oui évidemment. Alors, moi, je, je, ça va. Mais... Et, euh, et, euh, et le deuxième sujet, là, j'ai souvent le, la mâchoire bloquée. Euh, donc... Euh, c'est pareil, ça, ça revient, ça revient, je passe le longtemps chez l'ostéo. Donc, je ne sais pas si, pareil, s'il y a quelque chose... Euh, bah, on va regarder aussi. Ouais. Ça, et le reste, ça va. Ok, c'est tout ce que tu as comme problème de santé. Oui. Bon, bah, bien. Voilà. <rire> alors, tes autres questions, alors Alors, le, le gros sujet, c'est euh, ma vie sentimentale. Euh, c'est un sujet euh, depuis toujours ça, je suis célibataire, euh, j'ai quasiment été célibataire toute ma vie, et relations plutôt toxiques avec les hommes, j'ai fait plein de... Euh, j'ai traité ça en EMDR, en PNL, plein de choses on va dire, et euh, j'en suis toujours un peu au même point, <rire> c'est-à-dire que ça ne bouge pas beaucoup, et je ne sais pas si c'est que je n'ai pas envie, et c'est ok, je suis bien toute seule aussi, mais je ne sais pas si c'est un karma, je n'ai pas envie, s'il y a quelque chose, c'est mon contrat d'âme on va dire, ou s'il y a quelque chose qui freine derrière, qui ne m'appartient pas, qui m'appartient peut-être à, à mes ancêtres, ou euh, voilà. Je... Ah, non, tu, pas de ouais. supposition. Les faits me suffisent, tu vois. Hein. Donc ouais, les faits, ouais. c'est que tu es célibataire, tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, et que tu tombes ouais. sur des relations toxiques. Voilà. Ouais, j'en ai quand même beaucoup. Et ouais. puis d'un autre côté, tu n'es pas plus motivé que ça non plus. Bah, a... J'ai envie, et en même temps, je n'ai pas envie. Enfin, c'est très paradoxal. Ouais. Ok, ouais. bon, on verra ça. Deuxième question. Euh, alors, la famille, c'est assez compliqué. Ça a été compliqué. Et euh, il y a eu une rupture familiale il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, des gens de ma famille que je ne vois plus. Euh, avec ma, ma, ma mère qui est au milieu de tout ça, on va dire. Et je voulais savoir si j'aimerais bien apaiser, en fait, ce qui s'est passé, apaiser les liens un peu énergétiques pour euh, être en paix avec moi-même sur cette histoire, puis aussi être en paix avec ma mère aussi, surtout. Alors, tu peux en dire un peu plus ce qui s'est passé il y a dix ans Quelle histoire dont tu parles là euh, C'est un peu... Ça s'est fait petit à petit. Euh, je, enfin, moi, je me suis un peu enfuie de cette famille qui était toxique à mes yeux, euh, entre autres une personne, euh, le mari de ma tante, euh, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais voilà, ça, ça, j'ai senti beaucoup de toxicité, je ne m'épanouissais pas du tout, et puis j'ai fini par euh, arrêter, euh, couper les ponts. Et je ne regrette pas, euh, vraiment ça m'a été salutaire, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas l'impression que je, je sois un peu pacifiée, il y a un peu de colère encore, je crois. Donc. Voilà, j'aimerais bien être en paix euh, définitivement, même pour eux aussi. Si on peut aller voir. Alors pour eux, ça implique qui Alors tes deux parents, qui, de qui tu parles Alors non, mon père n'est plus là, euh, ma mère. Euh, principalement, j'aimerais bien que la relation avec ma mère soit aussi euh, plus euh, fluide, plus pacifiée, plus tranquille. Et il y a quelque chose toujours aussi ouais, euh, avec ma mère. Euh. Et puis, ça concerne donc ma tante et ma cousine. Ok. Sachant que donc, le mari de ma tante n'est plus là et c'était la personne la plus toxique. Mmh. Euh, ouais. Et, euh, et sachant que, euh, oui, voilà, c'est principalement... Euh... Et la tante, c'est du côté de ta mère ou de ton oui, père de ta mère. Et la oui. cousine, c'est aussi du côté de ta mère Oui. Ou du côté maternel Il voilà. y, y, y a un passif avec ta mère, non, dans ton histoire ou pas Ça a toujours été euh, compliqué, ouais. Ça a toujours été compliqué, on ne se sent pas du tout... Euh... 
Ouais. <rire> ça, c'est aussi mes sujets. Euh, si, on, si on peut aller voir quelque chose, s'il y a quelque ah, chose. C'est le moment, parce que si tu n'en parles pas maintenant, on n'en parlera ouais. jamais. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à propos de ta mère, alors euh, bah, on, on, on a fait du chemin ensemble. Maintenant, ce n'est pas complètement. Euh, je ne sais pas comment l'exprimer, en fait. Bon, on va voir s'il y a un, un problème avec ta mère. On a l'impression euh, qu'elle euh, qu cherche quelque chose. La relation a toujours été compliquée avec elle, c'est ça Ouais, c'est pas... Euh, c'est cordial. Bon, il y, a, il y a 10 ans, ça a été compliqué parce que j'ai rompu avec la famille, donc c'était sa famille aussi. Donc on a trouvé des ponts de communication, mais c'est pas... Euh, je suis pas à l'aise, pas complètement à l'aise, et je crois qu'elle aussi n'est pas tout à fait à l'aise quand je suis là, et, et c'est dommage, le temps passe. Voilà, il y a quelque chose... Euh... Ok, on verra ça. Ok. Ensuite, troisième question euh... Alors, pour ma vie pro, pour ma vie pro, euh, donc j'ai deux activités. Euh, donc, il y, euh, y en a une qui marche très bien depuis 2-3 ans euh, à propos de la musique. C'est hyper fluide. Donc, vraiment, euh, je m'éclate. C'est hyper fluide. Euh, j'ai des, des élèves qui viennent euh, presque tout seuls. Donc, ça, c'est vraiment, je me sens bien à ma place. J'ai une deuxième activité, le coaching, où c'est pas aussi fluide. Et c'est un peu comme pareil, j'ai des bons résultats, mais je ne sais pas, j'ai envie que ça marche et en même temps, je n'ai pas envie, il y a quelque chose qui freine aussi ici. Et j'aimerais bien voir un peu, est-ce que c'est euh, juste pas mon truc ou est-ce qu'il y a quelque chose qui freine, qui, qui empêche mmh. euh, le développement, euh, parce que j'ai quand même des bons résultats et, tout le monde me confirme que je suis au bon endroit. Enfin, il y a, voilà, je, je me questionne là-dessus. Et, et ça va pas dit que euh, c'est vraiment pas la même sensation de fluidité. Mmh. Je peux me retrouver, en fait. Mmh. Donc, je veux bien aller visiter ça. Tu avais une autre question euh, bah, En fait, euh, je voulais savoir, est-ce que par rapport au aux défunts, du coup euh... Alors, Les défunts, on sait après, c'est quand on fait les invités. Auras, tu pourras, on pourra, auras droit à deux défunts, si tu veux, tu vois. D'accord, parce que j'en ai, euh, ai deux, mais peut-être ça va émerger avec les points. J'en ai deux avec qui c'était pas... Euh, les liens étaient compliqués aussi. Et euh, je voulais être sûre. Euh, Marie, ma tante et ma grand-mère paternelle, je voudrais être sûre que... Euh, il n'y a plus d'impact sur moi. Oui, oui tu m'en feras ce qu'il faut. Tu, tu me dis, euh, toi, là, quand je te demanderai les invités, d'ailleurs, on va y arriver. Tu avais encore d'autres points ou pas là euh, Je crois que. Je crois que non. Euh, non, c'est les principaux points. Voilà. Donc, puisqu'on ah. est aux invités, on va commencer par les personnes incarnées. Donc, on va dire euh, tu, tu as des frères et sœurs J'ai un frère. Donc, tu veux inviter des ex-compagnons ou pas ouais, J'invite toutes les personnes qui, qui pourront euh, aider et puis euh, s'aider au travers de la séance. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut élargir ou s'il faut préciser. Oui, il n'y a pas de limite. Hein. Donc, on ouais. dit tous les, tous les ex. Donc, ton frère et ouais. sa famille, je suppose qu'il a une famille Non, voilà. est toi. Non, tout seul D'accord. Ouais. Ah, donc ouais. ta maman, elle est toute seule ta maman Elle est veuve maintenant, oui. Ok, je veux dire, elle a parfait sa vie Non. Euh, après, on dit famille en général voilà. Oui. Après, tu as des amis de cœur Oui. Donc, tous tes amis de cœur Ah ouais. En fait, oui. Voilà, après des relations, collègues Non, je suis à mon compte, je suis assez seule là-dessus. D'accord, ok. D'autres personnes que tu veux inviter Non, c'est déjà pas oh. mal. D'accord. Tu as des animaux Non, j'adore, mais j'en ai pas. Pas d'animal, ok. Mmh. Et les autres en ont, ton frère, etc. Ils ont des animaux, quoi Les ex mmh. Ouais. Ah. Donc, les animaux de tout le monde. Hein ah ouais, d'accord. Voilà. Allez, pour les deux désincarnés, tu choisis qui alors euh, Donc, c'est pour euh, vérifier s'ils sont bien passés, c'est ça oui, oui, pour les aider à passer, oui. Euh, même si c'est ancien 
Ça, oh, bon, il n'y a, a pas de limite, hein, parce que pour nous, anciens, tu sais. Bah, je veux bien mon père. Va... Comment Mon père. Mais tu me parlais tout à l'heure que tu voulais résoudre avec les dessins carnés. Donc, euh, alors, c'est quoi le truc Là, tu voulais qu'on qu aille les voir ou pas euh... Ah, pour les deux. D'accord, c'est pas. Euh, D'accord, ok. Alors, on va rester sur ce qu'on a dit. Alors, le mari de ma tante et ma grand-mère paternelle. Alors, d'accord. Ouais. Hein donc, Marie, tante maternelle. Et puis, qui tu as dit euh, Ma grand-mère paternelle. Grand-mère paternelle. Mmh. Voilà. OK. À savoir qu'après, on, on transmet l'information à, à la lignée et les désincarnés peuvent en profiter, hein, les autres. Hein voilà. Bien, bah écoute, euh, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Ah, attends, je ne sais pas faire ça, couper le son. Alors. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence 310. Je te laisse l'augmenter. 31 400. Ok, connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Agathe. Dis-moi, comment tu la perçois Il y a comme une sorte de, de crochet sur elle, de double crochet. C'est métallique. Il y a un premier crochet au niveau des deux premiers chakras. Et un deuxième crochet qui, lui, est... Un ça la maintient au niveau de la gorge et de la tête. Ces deux crochets ils sont reliés à l'arrière euh, par une sorte de, de chaîne. Et cette chaîne, elle est reliée en, à une entité qui se tient là en arrière-plan caché. Mmh. Ok. Et là, dans l'ombre. Ok. Que vois-tu l'autre il euh, y a des reflets verts euh, et noirs. C'est comme si elle se cachait derrière des miroirs, euh, cette entité. Et ces miroirs ont des reflets verts, vert bouteille, un peu vert foncé, vert noir. noir. Mm. Mm. Euh, ces deux crochets, ça vient euh, la, la déséquilibrer, c'est-à-dire que ça vient la décaler par rapport à elle-même. Ça vient décaler son, son ancrage tertiel. Ça vient créer aussi des ouvertures et des fêlures dans sa sphère d'énergie qui n'est pas sécurisée. Et ça vient décaler ses corps subtils les uns par rapport aux autres. Ça vient créer chez elle un état d'être, d'être euh, aux aguets. Comme euh, et bien cet instinct-là de, de protection euh, d'elle-même, toujours sur le, sur le qui-vive. Mmh. Ok. Quoi d'autre Cette situation, euh, là, on va dire de vulnérabilité énergétique, euh, attire comme un aimant d'autres entités. Euh, donc, il y a et des désincarnés et des entités démoniaques. Ok. Qui viennent en fait se nourrir en énergie puisque de par euh, ces failles et ces zones de vulnérabilité de sa sphère d'énergie, il euh, y, y a de son énergie vitale qui s'échappe. Qu'est-ce que les causes qu'on peut aimer aux deux premiers chakras, ces crochets un, des, euh, un, un, un rejet, en fait, mais c'est lié au fait d'être toujours sur le qui-vive et de quelque chose lié à sa propre sécurité. Euh, le corps, l'élémental du corps se rebelle euh, et ça, ça vient créer des réactions de rejet. Au niveau de sa peau, ça vient créer comme des, des, des irritations, des rejets. Il y a une sorte de, euh, je ne sais pas comment dire ça, c'est au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait... Euh, une énergie euh, qui, qui, qui vrille, qui est plus aiguë et qui vient là comme contrer 
l'énergie du crochet qui vient s'accrocher dans cette zone-là. D'accord. Le psoriasis a à voir avec ça, si j'ai bien compris euh, Oui, oui c'est la manifestation de, sur le plan physique de cette énergie de défense dégagée par l'élémental de son corps physique. Ok. Bien. Et donc, sur la gorge, ça cause quel problème Gorge et tête il y a une sorte de crispation euh, de l'élémental du corps. Là aussi, c'est une réaction de défense et de rejet de l'élémental du corps physique. Mmh. Et c'est que, 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 que quoi ça coûte si Elle, euh, elle s'arc-boute, elle serre les dents, elle s'arc-boute, elle euh, tire en avant, elle résiste euh, à, à la pression de ce crochet-là. Ça vient créer des décalages. Euh, ben, au niveau même de ces os du crâne, hein, de sa mâchoire. D'accord. En termes de communication, puisque ça touche la gorge, est-ce que ça crée des problèmes dans la communication euh, Ça vient la bloquer, mais en partie seulement. C'est-à-dire qu'il y a un, un contrôle, ça reste dans le contrôle toujours. Ok. Que vois-tu d'autre si tu la scannes encore Donc ça vient aussi par... Euh, euh, par, par extension, euh, ça vient euh, la bloquer dans ses expériences, dans son incarnation, notamment dans ses expériences et de communication, mais aussi d'interaction avec les autres humains. Mmh. Ça vient créer des, des décalages et euh, des difficultés de compréhension mutuelle, puisque elle, elle est toujours sur ses gardes, en quelque sorte, mmh. pour rester dans le contrôle. Bien. Vois-tu autre chose euh, Oui, il y a un système GPS, mais qui n'est pas directement sur elle. Euh, il est dans sa sphère d'énergie, mais au-dessus du coronal, quelque chose comme 15 cm au-dessus du coronal. C'est quoi ce qu'est le problème, ça euh, Ça vient décaler sa connexion tertielle. Ok. Cette sa connexion, sa connexion tertielle en fait, se décale et vient euh, en, 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 entourer, en fait, se placer à côté de euh, les énergies là, de ce système GPS. Mmh. Euh, directement sur elle, c'est tout. Bien, eh ben, on va regarder qui, qui se cache. Allez, derrière ce miroir. Un, deux, trois. C'est une montre qui est là cachée en arrière-plan. Une montre. Elle est toute seule Oui, elle est toute seule. Elle travaille pour elle-même ou elle travaille pour d'autres Non, elle travaille pour elle-même. Elle est comme rejetée de sa communauté. D'accord. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien Non. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été rejetée de sa communauté Elle est euh, jeune, comme si elle était entrée en rébellion par rapport aux ordres et par rapport à sa communauté. Donc elle est seule et en autonomie, hein, avec cette euh, obligation de devoir se débrouiller par, euh, par elle-même hein, pour pouvoir trouver ses sources d'énergie et d'information. Alors c'est quoi son objectif alors Son objectif c'est de... Alors, non pas de devenir humaine, puisque c'est euh, considéré comme étant quelque chose d'inférieur, hein, la condition humaine, euh, mais par euh, curiosité et par désir d'en expérimenter les, les sensations, les impressions. C'est euh, une envie de vivre par euh, procuration ce qu'expérimente un être humain dans la 3D. Ok. Et pour ça, est-ce qu'elle a modifié son ADN euh, Oui, il y a 1,5% modifié pour qu'elle puisse rester accrochée à elle. Donc, il n'y a pas d'inclusion, donc euh, c'est juste une modification. Ok. C'est avec quoi le problème, ça, cette modification d'ADN euh, Toujours de rester sur le, sur le contrôle, puisque l'élémental de son corps est obligé de s'adapter. Il est en perpétuelle adaptation et, euh, et là, toujours sur le qui-vive pour rester en équilibre. Mmh. D'accord. Bien, alors depuis combien de temps est-ce que cette entité est avec elle la toute première fois 1, 2, 3. 
Depuis huit incarnations, elle est là présente. Oui, quand même, huit incarnations. Comment s'est produite la première fois Elle était là présente au moment d'une désincarnation. Mmh. Que s'est-il passé Elle s'est euh, présentée pour euh, amortir la chute. Mmh. Amortir la chute dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'au moment de la désincarnation, euh, il y a eu sortie du corps physique au niveau du chakra coronal, et euh, c'était très rapide, soudain, déstabilisant, et cette entité s'était trouvée là, à ce moment-là, pour euh, amortir le choc, apporter que, comme une, être là comme une sorte de coussin sécurisant. Mmh. Elle s'est présentée sous quelle forme une forme angélique, euh, féminine, rassurante, bienfaisante, tranquillisante, apaisante. Bien. Alors, de quelle manière elle s'est désincarnée Qu'est-ce qui s'est passé euh, On revient en arrière avant d'avoir sa désincarnation. Dis-moi où nous sommes, quelle polarité, quel, quel moment C'est polarité masculine Enfin, c'est au cours d'un combat, hein, il vient de l'Angleterre, et il y a un combat, mais un combat au corps à corps, avec un, un décès par arme blanche au niveau de la gorge. Un combat dans... c'est une rixe de rue. Ah d'accord, ok. Et les boxes, 16e siècle. Donc la gorge tranchée, c'est ça que tu dis euh, pas à me trancher, mais euh, au niveau de la jugulaire, avec euh, euh, toute la force vitale qui s'échappe là par l'entaille. Mmh. Ok, bien. Et donc là, après, elle se présentait elle pour euh, l'inviter euh, à amortir sa chute. Oui. Qu'est-ce qui se passe après Donc, euh, je suppose qu'elle elle donne son accord euh, Oui, elle, euh, la, la sortie du corps physique est brutale donc amortie par la présence de cette entité euh, par laquelle elle se laisse porter. Et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations Oui. Est-ce que c'est elle-même aussi qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner euh, Oui, par euh, facilité de, de rester euh, collée à elle, en quelque sorte, connectée à elle. Quel type de lignée elle choisit pour les incarner euh, c'est toujours des lignées euh, euh, heurtées, euh, c'est-à-dire avec des difficultés de communication interpersonnelle, euh, ce qui va générer de façon automatique, hein, chez celle qui est euh, Agathe là maintenant, une sorte de réflexe instinctif de se tourner vers l'entité pour rester protégée. Mmh, D'accord. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties euh, donc, euh, de Agathe prennent conscience et connaissance de la supercherie, de la situation et des conséquences Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur Dans cette boucle-là, 26 26 vies, on va aller voir d'où elle vient, avant d'entrer dans cette fausse matrice. 1, 2, 3, et sous quelle forme Il y a une sorte de vrombissement. C'est le vrombissement du, du vaisseau dans lequel elle se trouve. Elle fait partie d'une sorte d'escadrille ou quelque chose comme ça. C'est de type militaire, mais... Euh, les couleurs, c'est blanc et doré. Dire les couleurs de l'escadron lui-même, les couleurs des vaisseaux, les couleurs des euh, combinaisons de ces êtres-là. Et même la couleur de la peau est dorée aussi. C'est humanoïde et c'est uniquement féminin. Comme une sorte de, de, de groupe ou d'escadron d'Amazon. D'accord. Et d'où est-ce qu'elles viennent alors c'est un peu comme des, euh, comme des abeilles qui vont se déplacer en, en, en groupe ou en escadron pour explorer euh, de nouveaux territoires. Mmh. Mmh. Et elles ont une base 
Euh, oui, leur base, c'est un soleil. Un soleil ruche. Mais de cette ruche originelle, il y a la nécessité de trouver euh, des bases intermédiaires. Qu'est-ce que tu appelles un soleil ruche euh, C'est un soleil, quand on s'approche du soleil, euh, en passant des euh, fréquences de... Euh, on va dire qu'ils sont là comme des, comme des miroirs qui viennent cacher ce qu'il y a en arrière-plan. Et en arrière-plan, il y a des alvéoles, comme les alvéoles d'une ruche. D'accord. Ok. Et quel aspect elles ont alors Comment tu peux les décrire physiquement Elles sont humanoïdes, mais avec des caractéristiques insectoïdes. Euh, au niveau des combinaisons, mais les combinaisons... Euh, elles sont, ça fait partie de leur corps, c'est organique. Comme, mmh. euh, comme les insectes dont le squelette est en fait extérieur. Euh, c'est un peu la même chose. Mmh. Et donc, insectoïde, quel type alors, du coup Abeille. D'accord. Et ça se voit dans leur physicalité euh, Oui, à la forme... Alors, c'est à la fois humanoïde, à la fois insectoïde, ça c'est étrange. C'est-à-dire que la tête, elle est humanoïde euh, et il euh, euh, y a des membres, mais au niveau des bras, c'est trois de chaque côté, ce qui fait six en tout, plutôt fin, euh, agile, euh, coordonné. Et euh, au niveau des pieds, c'est deux et deux. Mais la forme générale reste quand même humanoïde, c'est-à-dire avec... Euh, un tronc, mais que très marqué au niveau de la taille, comme les insectes. Euh, très marqué et fin aussi au niveau du cou. Et euh, la tête, par contre, elle est euh, humanoïde. Et les yeux, par contre, ont des caractéristiques insectoïdes à facettes. D'accord, ok. On Il, y pas encore... Il y a des sortes d'antennes aussi sur la tête. On n'avait pas vu ça encore, hein non. Et les couleurs, c'est blanc, doré et noir. D'accord. Blanc, doré et noir, un peu comme les, comme, comme les guêpes, par exemple euh, Oui, comme les guêpes ou comme les abeilles, oui. Ouais. Bien. Et cette, euh, ce soleil, il se situe où, alors Il est dans notre univers, mais c'est euh, euh, loin de notre euh, galaxie. C'est-à-dire que pour venir... Là, on va dire, aux alentours du territoire terrestre, il y a eu de longs déplacements et qui se sont faits par étapes. C'est-à-dire que le fonctionnement euh, de ce peuple-là, c'est un peu le même que celui des abeilles qui vont chercher euh, du nectar euh, sur des territoires et sur diverses sortes de, de, de fleurs. Euh, là, elles vont chercher leur nectar, qui est en fait l'énergie de différentes énergies planétaires. Mmh, Donc, l'application de déplacement constant et avec euh, la recherche et même la nécessité de bases intermédiaires pour euh, se poser. En gros, elle butine des planètes, alors Quelque chose comme ça, oui. Ok. À les énergies planétaires. Oui, oui, j'ai bien compris. Ah, oui, elle butine leurs énergies. Bien, bien, bien. Et euh, donc, c'est leur, leur fonction, ça, c'est utiliser les énergies. C'est pour se nourrir ou pour d'autres. Ça les... vient. Et une fois toute cette énergie, toutes ces énergies différentes récoltées, elles reviennent à leur base et ça vient alimenter en énergie leur soleil. Et ça permet aussi euh, leur propre régénérescence. Et ça permet la naissance de nouveaux êtres. Ok, donc le soleil, c'est un peu comme la reine mère de la ruche, quoi euh, Non, c'est plutôt comme la ruche elle-même. Comme la ruche elle-même. Mais qui a besoin d'être alimentée régulièrement en énergie. Hmm. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine à partir de cette forme d'existence euh, parce qu'elle s'est laissée euh, piéger, euh, aspirer et piéger. Un peu comme euh, 
euh, un essaim d'abeilles en vol peut se retrouver aspiré par euh, euh, des vents euh, violents. Euh, L'équivalent, ça serait aspiré par une sorte de, de, de ventilateur ou quelque chose comme ça, puissant, qui vient les aspirer et elles se retrouvent piégées dans, dans les, les pales du ventilateur. Là, c'est la même chose, sauf que là, ce ventile, cette sorte de ventilateur, enfin, c'est pour faire une analogie, c'est la matrice artificielle terrestre. Mmh. Ok. C'est un essaim qui se euh, qui fait euh, aspirer comme ça Une partie, oui. Une partie. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour elle après euh, Elle se retrouve là, piégée, et c'est toutes ces énergies euh, dispersées, c'est-à-dire sans possibilité de rassembler ces énergies pour pouvoir rassembler su suffisamment de force pour s'échapper là de ce piège-là. Donc, mmh. elle se retrouve bloquée, euh, dispersée énergétiquement, euh, dans le, les, comme des sortes de fibres, en fait, qui forment la structure de, de la matrice artificielle terrestre. Mmh. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe hein Ces fibres qui constituent euh, le, la structure de la matrice artificielle terrestre sont régulièrement vérifiées et euh, on pourrait dire nettoyé euh, par des entités de type démoniaque qui sont euh, les gardiens et les gestionnaires de cette partie-là de la matrice artificielle terrestre. Mmh. Euh, donc ce, ce ménage fait, en quelque sorte, elle est rejetée vers une autre partie, plus vers l'intérieur, où là, elle se... donc de cette matrice, l'intérieur de cette matrice où là, elle peut se reconstituer. Mais c'est comme une sorte de prison, comme une sorte d'espace-temps prison, duquel elle cherche à s'échapper. Mais la seule sortie, ah, c'est les roues d'incarnation humaine. Ok. Donc, la première manifestation sur Terre qu'elle a, c'est en tant qu'humaine, alors Il n'y a pas eu d'autres manifestations avant Non, pas dans cette boucle-là. Ok. On n'a pas expérimenté la forme d'abeille qui est, sa, on va dire, son, sa forme initiale Non, pas sur le plan terrestre. Bien. Sa première vie humaine, elle l'amène où alors euh, Ça l'amène dans une, ça, en, en, ce qui est maintenant la zone de l'Europe centrale, dans les montagnes. Ok. Quelle polarité Féminine. Ok. Donc, Vir elle a eu rude, une vie rude, paysanne et en autonomie. D'accord. Dans toutes ces vies, donc de cette boucle, de ces 26 vies, elle a eu combien de vies féminines Dans les 26, on a eu 21 féminines. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Donc, elle a, c'était une préférence de, de prendre des, euh, des expressions féminines ou, euh, ou c'est des conséquences euh, Non, c'est plutôt des conséquences. Des conséquences ou des choix qu'on a fait pour elle c'est les deux mêlés. C'est les deux mêlés. En tout cas, par, euh, concernant euh, l'entité interférente actuelle, hein, c'est plus facile d'interférer euh, un humain à polarité féminine. Ah bon En quoi c'est plus facile euh, Parce qu'il y a des similitudes et des euh, connaissances spécifiques de la polarité féminine. D'accord. Bien. Étant a... même de polarité féminine. Je n'ai pas compris. L'entité étant elle-même de polarité féminine. D'accord, ça crée une infinité, tu veux dire mm -mm. Ok. Bien. Alors, je... maintenant qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant Oui. Voilà. Si tu continues à scanner Agathe, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles pas pour l'instant. Alors, demandez si elle accepte que nous travaillons pour elle. Sur, alors, déjà, vérifie son ADN éthérique. À part euh, ce 1,5% modifié, est-ce que le reste est bénéfique de son essence Oui, c'est le sien. Alors, demandez si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à trois, 
et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, à part cet insectoïde, qui vois-tu d'autre Il y a des désincarnés, des entités démoniaques qui sont là présents. Ok. Les démoniaques, elles appuient sur quelle faille euh, Sur des failles d'insécurité. Euh, comme une sorte d'anxiété intérieure, de mal-être et de sensation d'être décalé, de solitude aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites Non. Bien. Alors, elle déclare à tous petits monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace, dans tout le but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et repli des espaces-temps dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Agathe se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend l'énergie, se restructure, se revitalise et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Agathe à présent Un Beaucoup plus stable énergétiquement parlant. Et c'est beaucoup plus clair et léger aussi dans son espace d'énergie. Bien, on va regarder maintenant comment réagit cette entité. Une sorte de crissement euh, désagréable. Euh, c'est l'entité qui tente de monter ses fréquences, mais sans y arriver. Donc elle déploie ces sortes de crissements. C'est comme une sorte de, de tresse en fait, énergétique qui crisse et euh, qu'elle commence à enrouler autour d'elle pour la bloquer. Bien, donc on va la bloquer à notre tour sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu choisis une position juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Agathe, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les émise sur tous les plans, les arrière-plans, les refaits miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'au réminiscence, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. On regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien. Est-ce qu'on a été repéré, nous, dans la séance Non. Bien. Alors, dis-moi maintenant si cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, sur les autres incarnations dans lesquelles elle est intervenue déjà. T'en comptes combien Alors, Bizarrement, elles ne sont pas tous accessibles. Hein, parce que la, la, la conscience d'Agathe a mis en place des stratégies pour rester invisible sur certaines lignes d'incarnation. Donc, il y en a cinq d'accessibles. D'accord. Eh bien, tu ouvres un portail et on vire tout. Un, deux, trois. Oui. Tu reviens un petit face. Oui. Et maintenant, si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des sortes de briques d'informations. C'est comme des sortes de... Ça ressemble à des cristaux, en fait. Avec des formes, chacun de formes géométriques différentes qui contiennent des informations. Et c'est des informations qui contiennent euh, euh, notamment des informations de l'ADN d'Agathe. 
D'accord. Donc c'est stocké dans des cristaux, des espèces de cristaux, et c'est relié à des ordinateurs ou pas Non, ce n'est pas relié à des ordinateurs, c'est relié uniquement à l'entité. Elle a des caches, euh, un petit peu comme un écureuil a, a des caches euh, un petit peu de partout. Là, c'est la même chose, mais là, c'est dans, dans la structure de la matrice artificielle. Ok, Merci tu, peux les repérer, tu, peux, tu peux repérer toutes ces caches Oui. Ok, alors on détruit tout sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Plus aucun Non. Elle n'a pas anticipé la séance et rien de dissimulé Parce qu'elle a dissimulé, c'est ce qui vient d'être repéré, détruit, oui. D'accord, il n'y a rien d'autre. Non, puisqu'elle n'est pas en, en relation ni en communication avec ses congénères. Très bien. Alors, dernière phase de l'opération, on va effacer de sa mémoire donc l'existence de la présence de Agathe et puis tous les moyens technologiques de, de se rappeler d'elle. On efface tout de tous les circuits neuronaux et moyens technologiques. Un, deux, trois. Oui. Voilà, amnésie totale. Comment tu la vois maintenant Un perdu, comme euh, EBT. Ok. Bien, alors on va regarder ce sens supérieur, je vais savoir où il réside, dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme Elle euh, tente de se cacher, c'est-à-dire qu'elle est repliée sur elle-même, elle a placé autour d'elle des couches d'énergie de différentes fréquences mais dans l'objectif de se cacher. Et la partie subliminale Elle s'est décalée de la partie physique pour ne pas être impactée ni touchée par l'entité. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moranciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Agathe pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle Oui. Alors, nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, deux, trois. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Gat. C'est expérimenter en toute euh, sérénité et légèreté euh, toutes les expériences euh, que peut offrir la condition humaine en incarnation en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité euh, Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 97%. Qu'elle invite à monter à 100% oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Oui. Il y a une Comment sorte de tresse piquante, comme une sorte de fil barbelé qui vient s'enrouler tout autour de la structure de l'arbre généalogique. Ça vient euh, piquer les consciences qui sont rattachées et ça vient les séparer les unes des autres. Et quand ça les pique, ça veut dire quoi Que ça les excite Ça veut dire quoi non, Ça veut dire que ça vient créer des mal-être, euh, des douleurs, de la souffrance émotionnelle, hein. une sensation d'être décalé, mal à l'aise, et ça vient créer des difficultés euh, relationnelles, interpersonnelles. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement euh, donc Agathe Ça vient créer une sorte de malaise intérieur. 
une sensation de solitude, de ne pas être à sa place et d'être incomprise. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière 37. Que se passe-t-il à ce moment-là À la sortie des routes d'incarnation, il y a des entités démoniaques qui euh, déploient ce type de... Enfin, ce qui ressemble à des fils barbelés hein, autour de la structure des lignées qui passent dans cette zone. Et si tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et il n'en a encore repéré Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Et que choisit-il de faire Une montée en fréquence haute et puissante qui vient la placer bien au-dessus et hors de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchant en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées. Il y a l'énergie qui recommence à circuler libre, fluide et légère entre les consciences qui sont rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Agathe Ça vient l'apaiser et la, la recentrer apporter une sensation de bien-être et de sérénité. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. C'est fait. Que compte-t-elle faire avec lui Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, on va s'occuper de son ADN. Donc, euh, c'est 1,5%. Combien est-ce qu'on peut éliminer dans un premier temps 0,5% dans un premier temps. Ok, alors on les émine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. C'est fait. On regarde si de ces 0,5%, il reste un résidu Non, c'était la clé d'entrée. Alors elle en place avec son, sa propre essence Oui, c'est fait. Combien est-ce qu'elle peut éliminer maintenant Les 1% restants. Alors ok, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, et elle les remplace également avec sa propre essence Oui. Voilà, ceci étant fait, que compte elle faire avec son ADN à présent Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes Combien sont connectés et combien sont activés Il y en a cinq connectés et trois d'activés. Est-ce qu'il peut activer, deux, activer les deux autres Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient stabiliser, sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, je vais le faire dans une capsule spéciale en privé. Alors l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes ces aventures. Il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle Non, il n'y en a pas. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence Oui. Elle enroule son ADN avec autant de silisoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source oui. Stabilise, sécurise, puis concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source À 79%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. 
et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute, toute forme et en ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de silicone d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, mais et concrétise. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. Un, deux, trois. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, paye et concrétise. C'est fait. Voilà. Et je vais conseiller à Agathe d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer au maximum pour faciliter les intégrations. Et si cette vidéo est partagée, donc je, je propose aux personnes qui ont cette vidéo en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéaviliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et surtout des plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en mêlant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Agathe, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rang que nous autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. 
je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence » d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant euh, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis... Maître dans mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons à présent éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archéaviliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atomes, particules. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc., de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecté 
la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mère aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vague circulation. Oui. Et un contre les vagues circulées, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes, soient, ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. À l'installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. À l'installation de flore de vie, crâne de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Agathe de visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations dans la mesure de temps possible, bien sûr. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue et mordorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé. Des couches denses, épaisses et sombres, c'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de ciseaux et d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. 
et qui sont connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Pour cela, nous avons utilisé le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes et on commence par le système cérébrospinal en le calquant à son archétype originel. Que se passe-t-il Il y a une copie qui est faite de chaque cellule. Toute information est recopiée, dupliquée avec exactitude et adaptée à ses propres fréquences. Et ça jusqu'en 3D Oui. Alors, on va continuer avec les autres systèmes. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonal. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes, surtout les plans en complicité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Système euh, donc, dent, euh, kinesthésique. Oui. Système dentaire, avec le tableau général. Euh, oui, ah, mais elle remplace le tableau. D'accord. Par rapport à la mâchoire bloquée Oui. Ok, alors on élimine l'ancien 1, 2, 3, comme précisé sur tous les plans. C'est fait. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant toutes les parties métalliques s'il y en a, euh, reconnectant toutes, euh, refaisant toutes les connexions avec chacune des dents et les systèmes fonction organes, insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosées avec de l'eau primordiale et rajouter par-dessus de la force vitale, de l'énergie de force vitale. Oui. Vois-tu autre chose à faire Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pénalise, concrétise. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. micro -kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Passage métamorphique hein elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Face à thérapie. Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons en présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, crâne de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu Il y en a sept activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 
Alors, les amis, sous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En voit-il d'autres en arrière-plan Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmations de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments. Et on commence par d'élémentaire. Oui. R. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien, alors maintenant, on va regarder sa glande pinéale. Alors, il y avait un système GPS, je ne sais plus où il était, assis ah, au-dessus de la coronale. Donc, est-ce qu'il en reste quelque chose Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, pour sa pinéale, euh, on va regarder la production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil. Et j'aimerais que tu regardes ici, et bien sûr, euh, veille-sommeil et le système d'auto-guérison, bien sûr. Et j'aimerais que tu regardes ici maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite 53%. À combien l'était-elle avant la séance 47. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Voilà, donc on va regarder maintenant ces points. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est ce fameux psoriasis, donc euh, interfessier. On regarde pourquoi est-ce qu'il y a du psoriasis ici, même si on a eu des infos tout à l'heure. C'est la réaction de défense et de mise en sécurité d'élémentale de son corps physique par rapport à cette sorte de griffe là qui hein, se situait au niveau des deux premiers chakras. Ok, bien. Donc par rapport à ces griffes, on va... Euh, donc, il y a eu euh, deux premiers chakras, il y en a aussi sur les autres. Oui. Voilà, donc on va travailler tout, tout, euh, tous les endroits qui ont été impactés en même temps. Oui. Voilà, pour tous ces endroits, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques hein, avec leurs échos et résonances hein, et des programmations automatisées de, de rejet de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et érudissé. Oui. Voilà, et puis spécifiquement, donc, sur l'endroit du psoriasis, on va y mettre un baume euh, cicatrisant et euh, résorbant. Oui, c'est fait. Voilà. Tu vois autre chose qu'on pourrait y mettre ou faire De l'énergie vitale spécifique. <coughs> Pardon, allons-y. C'est fait. Voilà, tu vois autre chose à faire Non, là c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc deuxième point, c'est la mâchoire bloquée. Pourquoi est-ce qu'elle a une mâchoire qui se bloque C'est la réaction d'élémental du corps physique de blocage et de mise en sécurité concernant ce deuxième crochet qui avait situé, les, situé là, dans cette zone-là, au niveau de la gorge et de la mâchoire. Ok, donc j'ai demandé qu'on travaille aussi sur ces parties-là. Est-ce que tu vois que a... ça a été fait ou tu vois une intervention spécifique à faire Ça a été fait, mais il y a des réalignements énergétiques à faire sur cette zone-là, au niveau de la mâchoire, réinformation, réalignement, et de l'énergie vitale spécifique à apporter. Et avant ça, spécifiquement, tu verrais encore des choses à éliminer Il reste encore quelques mémoires traumatiques à éliminer. 
Alors, Azim, il installe les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Régaligné et retissé. Oui. Voilà, on peut mettre une énergie de peut-être de fluidité ou de, de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme énergie De l'énergie vitale spécifique et de l'énergie d'équilibre et de fluidité. Alors allons-y. C'est fait. Vois-tu autre chose qui devrait être faite Non, là c'est correct. Voilà, donc on a fait tout le système dentaire. Je suppose que la mâchoire aussi en a fait partie. Oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait un mauvais sommeil C'est la glande pinéale qui était déséquilibrée et qui ne fonctionnait pas à ses pleines capacités. Ok. Avec ce qui a été fait, est-ce que tout, maintenant tout est libéré Ah Oui, maintenant tout est correct, hein, équilibré, fluide. Comment tu vas sans sommeil à présent les phases se placent en toute fluidité les unes après les autres. Bien, on va aller dans ce futur, ce moment où elle va s'endormir, où elle va se coucher et dis-moi comment se passe sa nuit. Apaisée et tranquille, reposante, récupératrice. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation Une sensation de plaisir, de bien-être et de satisfaction aussi. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, autre point, donc, elle est célibataire, elle a pratiquement toujours été célibataire, ou à part des relations toxiques. Hein, mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle euh, voilà, est même pratiquement pas forcément envie d'avoir des relations On Regarde, qu qu'est-ce qu qui fait qu'elle est euh, toujours célibataire et qu'elle manque de motivation euh, C'est euh, En fait, la présence de l'entité crée une sorte de, de, de gang de protection, comme une sorte de coque, là, de protection, d'autoprotection tout autour d'elle. Euh, c'est euh, l'entité qui, c'est comme une sorte de prison énergétique, en fait, créée par l'entité, euh, pour la garder pour elle, spécifiquement, euh, d'une part. Et d'autre part, il y a des réminiscences de mémoire, de son énergie d'origine, avant euh, l'entrée dans la physicalité terrestre cette sorte d'énergie Amazon. D'accord, ok. <coughs> Bien, et le fait qu'elle rencontre des relations toxiques, donc c'est organisé par cette entité ou pas euh, Oui, pour, euh, pour la garder pour elle, en fait, et qu'il n'y ait pas d'autres euh, consciences humaines qui viennent interférer euh, entre l'entité et euh, la conscience de guette. Bien, alors maintenant que cette entité n'est plus là et qu'on est sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y, qu y a à éliminer pour débloquer tout ça Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde. Oui. Et de cette sagesse profonde, comment la vois-tu à présent Donc, en relation avec elle-même, avec les hommes et dans sa vie en général c'est fluide et euh, naturel. Des relations interpersonnelles se mettent en place naturellement et avec facilité. Elle va en profiter pour s'installer une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance y sont ouvertes sous toutes ses formes, qu'elles soient financières, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient matérielles ou, ou amoureuses. 
Voilà, et que tout vient de la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Bien. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. C'est fait. Voilà, et en relation avec les hommes, après, elle sera libre de voir si elle a envie ou non de relation. Il n'y a pas de règle, hein. c'est elle qui choisira. En tout cas, il n'y aura pas de blocage. Hein. Voilà, il n'y a pas... Comment est-ce que tu l'as maintenant avec, cette, euh, avec tout cela Il y a une satisfaction de ce nouvel état d'être et euh, du plaisir aussi. Une tranquillité, un bien-être euh, ressenti. Un état d'être de plénitude et de joie intérieure. Très bien. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant, il télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc euh, avec sa famille, les repures dont elle a parlé, voilà, avec les événements il y a une dizaine d'années, elle veut se sentir en paix, des relations avec sa mère compliquées, voilà. Et puis, ce qui s'est passé avec euh, le mari de sa tante et puis la cousine en réaction. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans, cette, euh, dans ce conflit familial et ces ruptures C'est lié à la programmation d'aligné et euh, à l'interférence de, de l'entité hein, qui crée ces situations-là hein, pour la garder euh, isolée et dans des basses fréquences, sous contrôle. D'accord. Ok. Bien. Et euh, en relation avec sa mère, qu'est-ce qui se passe exactement Puisque avant ces événements, les relations ont toujours été compliquées. Mais là aussi, c'est lié à la programmation de la lignée. Et avec euh, cette volonté de l'entité de casser les relations interpersonnelles, de les modifier, de les biaiser pour euh, isoler les consciences. Pour qu'il ne puisse pas y avoir... Euh, d'accord et d'alliance interpersonnelle. Bien. Ok, alors qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer, à part couper bien sûr des liens euh, transgénérationnels, on va dire relationnels et certainement karmiques Il y a des liens karmiques également à couper Oui. Voilà. À part ça, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à supprimer Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok, donc déjà on va couper tous ces liens et puis éliminer le reste. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Et donc, on va faire, on va faire venir donc sa, ben, sa mère, sa tante et sa cousine. On les fait venir donc tous les trois, toutes les trois devant elle. Et euh, elle va leur montrer le travail qu'elle est en train de faire. Oui. Et leur proposer de prendre conscience et connaissance de leur situation respective, des informations que nous venons de recueillir. Et de ton côté, j'aimerais que tu regardes quel type d'entité tu vois sur euh, ces personnes, sur sa mère, sa tante et sa cousine. Il y a des entités démoniaques. Hein. Et il y a aussi des mentes, mais qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas reliées à celles qui interféraient avec euh, Agathe, qui, elle, fait euh, bande à part, en quelque sorte. Ok, donc toutes les trois là, sont euh, reliées à des mentes Oui. Là dans tes cousines Oui. Elles réagissent comment quand elles prennent conscience de ça C'est comme si c'était des mentes, mais d'un autre clan. Il euh, y a un état d'être de, 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 de stupéfaction et de colère, de rejet. Bien, demande leur si elles veulent que nous les aidions. Oui. Alors, on les connecte toutes les trois directement à leur propre source pour faire descendre informations originelles, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour elle à présent et Une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient éjecter toutes ces entités de leur réalité. Est-ce que tu en vois qu'il reste en arrière-plan Alors les montes, elles, elles restent en arrière-plan, oui. Bien, donc on va ouvrir un portail et on va les éliminer avec toute possibilité de les retrouver. Un, deux, trois. C'est fait. Tu refermes et tu les fasses. Oui. Voilà, chacune est invitée à couper tous les liens toxiques, souvent le terme générique que nous avons euh, élaboré, c'est-à-dire transgénérationnel, karmique, relationnel et autres. Donc chacune coupe tous les liens sur tous les plans. Un, deux, trois. Et d'ailleurs, Ayad va en profiter également pour faire la même chose. Un, deux, trois. Oui. Voilà. À présent, chacune est invitée à faire le travail. Elles ont accès à l'information, elles en ont la liberté 
donc les capacités, tout ce qu'il faut pour commencer dès maintenant, même si elles sont invitées tout à l'heure. Oui. Elles sont OK pour ça Oui. Parfait. Alors, on va les laisser et on revient à Agathe. Oui. Bien, troisième question, professionnellement, donc à deux activités, avec la musique, ça marche très bien. Par contre, en activité de coach, ça manque de fluidité. Voilà, et puis en dualité, en vie et pas en vie. Bref, qu'est-ce qui se passe donc dans cette, cette activité-là C'est bloqué par l'entité. La garder isolée, d'une part. Et donc, ça crée une sorte de déséquilibre à l'intérieur d'elle-même, donc de Agathe. Et ce déséquilibre à l'intérieur d'elle-même l'empêche de pouvoir gérer correctement les déséquilibres des personnes qui viennent la consulter. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été impactée pour le côté musical, du coup, puisque... Euh, parce que les fréquences musicales passent au-dessus hein, des, euh, des fréquences d'interférence de l'entité. Ah, d'accord, ok. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé maintenant sur cette nouvelle euh, ligne de temps il y, a des, il y a des mémoires traumatiques, là, avec leurs échos et résonances qui sont éliminées, et des habitudes de fonctionnement aussi. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et la programmation que nous avons installée, je suppose qu'elle va faire tout le reste Oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise Oui. Voilà, maintenant la voie est libre pour tout. Hein. Et donc, euh, on va regarder maintenant le tout premier traumatisme qu'elle a vécu, qui est au moment de son tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui, c'est ça... quand elle est euh, aspirée par euh, aimantée et fragmentée par la structure de la matrice artificielle terrestre. Bien, alors tu vas revenir en arrière, tu te présentes à elle au moment où elle est pleinement, en pleine capacité, dans son plein potentiel, dans son bien-être. Oui. Voilà, tu lui donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher un plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là Il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient l'équilibrer, la stabiliser. Alors maintenant, quels sont les événements qui vont arriver Elle sait également qu'ils ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de perception, de ressentir, sa manière d'être face à eux, etc. Est-ce que c'est est -ce est bon pour elle Oui. Bien. Alors, à présent, euh, avant de, de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va arriver Comment est-ce qu'elle l'interprète Elle perçoit maintenant clairement que toutes ces situations sont organisée en quelque sorte, mise en place par son soi supérieur, comme situation d'expérimentation de sa conscience. Bien, alors maintenant qu'elle en connaît pleinement le sens, elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans tous les événements jusqu'à sa toute première incarnation humaine. Oui. Ah, comment la vois-tu à présent Curieuse. Il y a une curiosité, une légèreté et du plaisir d'être là dans cette nouvelle forme de physicalité. Il y a toute la joie de la découverte qui est la présente. Bien, on est loin de la, de la victimisation, de la dramatisation et du sentiment d'impuissance Oui. Alors, qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer Oui. Et elle le ramène, donc elle va passer par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme Oui. Comment la vois-tu, ici et maintenant, en tant qu'Agathe Apaisée, légère et joyeuse, hein avec le ressenti de la satisfaction de ce nouvel état d'être. Elle se sent centrée, équilibrée, elle ressent sa connexion directe avec sa propre puissance intérieure. C'est agréable et léger. Et ça les fait ressentir De la joie et du plaisir. Et eh bien voilà. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cette ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties, déjà précité jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. 
Alors maintenant, regardez son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien sûr, qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui sont là comme des crochets, en fait. Ça se présente de cette façon-là, qui viennent s'accrocher, s'imbriquer les uns aux autres. Et ça vient créer des lignes, des formes, comme des sortes de formes géométriques hein, qui viennent s'ajouter et s'empiler les unes sur les autres. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça devient lourd, pesant et limitant. Et quelles sont les croyances qui se sont développées à partir de ça Elle n'a ni la puissance ni la connaissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ses programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit aussi que elle maintenant, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle doit faire maintenant Oui. Que reste-t-il à dégager de sa réalité Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout sur tous les plans, comme possible. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Euh, tout le corps émotionnel, il est comme euh, euh, sur ses gardes, en fait. Donc il s'est comme euh, rigidifié pour ne rien laisser déborder. Donc euh, tout est là existant, mais tout est bridé. Tout est là existant, hein, notamment toutes les émotions de basse fréquence, hein, qui sont l'anxiété. Il y a l'anxiété, il y a la peur de l'abandon. Euh, il y a cette sorte de souffrance émotionnelle qui est là présente en arrière-plan, euh, reliée à de, la, à de la peur, toujours. Hein. Euh, mais tout, il y a une souffrance émotionnelle aussi. C'est toujours là présent, mais, mais bridé, en fait, comme, euh, comme sous contrôle. Il y a, donc ça vient créer des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations. Et aussi il y a de la culpabilité qui est là, lourde et pesante, hein, pour ne pas arriver à laisser s'exprimer haute et légère ses émotions. Tous ces éléments-là viennent créer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas et dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles Il y a le ressenti d'injustice de ces conditions d'incarnation, là, ressenti comme bridé, limité. Et elle ressentit de la partie physique d'avoir été trahie par le soi supérieur pour avoir été là, rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation, là, limitées. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et puis il y a l'humiliation ressentie de ne pas arriver à se déployer et exprimer tout son potentiel dans cette incarnation comme elle l'aurait voulu. Donc pour arriver à fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place un système de protection automatisé. Ça se déploie à chaque situation qui pourrait être ressentie comme étant une menace. Elle l'a mis en place pour éviter les pics de souffrance, pour se blinder en quelque sorte, pour éviter de ne pas souffrir de ce qu'elle ressent comme étant des attaques émotionnelles qui peuvent être présentées par des, des, on va dire des rapprochements émotionnels a vécu oui, comme des sortes de menaces. Sauf que ce système automatisé de, de protection, ça vient en fait euh, l'isoler. Ça vient générer de la tristesse, des, des regrets, de la nostalgie chez elle. Ça vient aussi la couper de ses intuitions, de ses parties d'elle supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvé de fonctionner là, dans l'incarnation, dans une relative sensation de sécurité. Alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. 
sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tous, tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et au niveau de la personnalité, maintenant, tu as toutes les informations, toutes les compréhensions pour créer des changements, t'ouvrir à de nouveaux horizons, etc. Pour une vie plus enrichissante, épanouissante, satisfaisante, etc. Et toujours en conscience et connaissance de ta connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les, tous les sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Agathe à présent euh, Légère, apaisée et joyeuse. Elle se sent centrée et équilibrée. Euh, connectée à l'instant présent. Elle est là sur sa base, au centre de sa base de sécurité intérieure. Ça lui permet d'apprécier l'instant présent, d'y trouver du plaisir. De trouver du plaisir aussi, être là dans l'incarnation. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, brise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ses propres compréhensions et de cette euh, situation. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Voilà. Et je rajouterais donc de le ressentir, et ça c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Agathe Elle ressent de l'attirance et de la curiosité pour toutes ces situations d'expérimentation qui se présentent devant elle. Ça semble intéressant, joyeux, instructif. Elle a envie d'y participer et d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir d'après ce savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soin supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment est à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile, et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout, ce qu'on appelle les négatifs. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. On revient ici maintenant la boucle est bouclée Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu vois Agathe à présent Légère et joyeuse. Il y a une pétillance qui est là présente dans tout son espace d'énergie. Elle se sent pleinement connectée à sa propre puissance intérieure, stable, équilibrée, puissante. Il y a sa conscience qui s'expanse et de nouveaux espaces de réalité qui lui apparaissent là, maintenant. Elle ressent de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Bien, et bien c'est le moment des invitations. Oui. 
Ah non, mais bien sûr, tous ses ex, son frère, sa maman, la famille en général, les amis de cœur, on va dire tous ceux à qui elle pense, les animaux de tout le monde, voilà, qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter Oui. Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéabélique. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier et coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On nous va, euh, chacun va également couper tous les liens toxiques, souvent le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. C'est fait. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait euh, Agathe pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. Oui. Voilà, ils sont invités également à procéder à l'élimination des codes matriciels puisqu'ils ont accès à l'information. Oui. Tout le monde sait bien l'œuvre Oui. Alors, on va passer au désincarné. Donc, à a nommé le mari de sa tante maternelle. On regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est assez proche du plan terrestre encore. C'est comme s'il était dans une sorte d'entre-deux, euh, mouvant, euh, glissant et plutôt euh, inconfortable, avec euh, des euh, tentatives de glisser hors du plan terrestre. Et puis il y revient, puis il en ressort. C'est instable. Bien, alors identifiez-le, regarde son ADN éthérique et confirmez-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent Il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient le, le stabiliser et l'éjecter en quelque sorte, là, des fréquences du plan terrestre 3D. Il est au-dessus maintenant, beaucoup plus calme et serein. Que choisit-il de faire à présent Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Remonte à la source. Alors, dès que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Agathe et tous ceux qu'il a aimé côtoyer Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers euh, Agathe. Et de ces nouvelles fréquences, là où il se trouve maintenant, il envoie une onde d'amour puissante, universelle. Quelque chose hein, qui porte l'énergie de la guérison aussi, pardon et de la guérison, qu'il envoie auprès de toutes les consciences qu'il a croisées et connues sur le plan 3D et dans cet autre plan intermédiaire, hein, glissant. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation et notamment de cette relation conflictuelle avec Agathe 
euh, il perçoit son incarnation avec euh, une chape de plomb. Comme s'il y avait une chape de plomb là euh, sur sa conscience, euh, dans l'incarnation, qui générait chez lui du mal-être, de la colère, de l'angoisse, qu'il extériorisait euh, autour de lui par une certaine forme euh, d'agressivité mais dans l'objectif de l'extérioriser, de le sortir de lui, hein, pour ne pas souffrir. Et qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il y a derrière tout ça Il perçoit maintenant clairement tous les systèmes de prédation et les entités qui sont là présentes en arrière-plan. Bien. Et il y a autre chose qu'il aimerait exprimer particulièrement, euh, Agathe L'énergie du pardon et de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il comprend la phrase qui dit qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'il n'y a rien à pardonner car tout est parfait Oui. Parfait. Bien, eh bien, on va le saluer et le remercier. Il est parti. Voilà. Il est sorti de la fausse matrice Oui. Bien, maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère paternelle. Sur quel plan tu la vois et dans quelle situation Elle est dans une sorte de, de sphère. Ça ressemble un petit peu à une bulle de savon. Euh, mais c'est les fréquences en fait de cette sphère hein, qui donnent cette apparence-là. C'est une sphère de protection de sa création qu'elle a placée tout autour d'elle hein, pour éviter d'être ballottée et entraînée vers des fréquences trop basse, parce qu'il y a comme une sorte d'aspiration vers la physicalité 3D. Hmm. Tu peux communiquer avec elle Oui. Tu t'approches là, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent il y a une montée en fréquence haute, puissante et légère. Ça vient dissiper cette bulle, cette sphère dont elle n'a plus besoin. Là maintenant, elle se sent libre et légère. Alors que choisit-elle de faire à présent Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Remonte à la source. Alors, du pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toute l'énergie qu'elle laissait sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement et libérant tout et tous, en ne laissant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de montrer ce qu'elle veut s'exprimer particulièrement à Agathe et puis tout ce qu'elle a aimé, et euh, aimé côtoyer. Elle envoie une onde de reconnaissance et de remerciement à Agathe. Et elle déploie cette onde d'amour universel et infini auprès de toutes les consciences qu'elle a croisées là, dans la physicalité 3D, et dans ses autres plans intermédiaires traversés. Elle aussi, de sa perspective, elle comprend ce qui se joue sur Terre. Ah oui, on voit bien maintenant que l'amour est un système de prédation, et le système de prédation dans lequel elle est enfermée dans sa physicalité 3D avec les entités en arrière-plan. Elle perçoit tout cela clairement maintenant. Et elle remonte. Bien, alors avant de remonter, demande-lui si elle veut bien envoyer dans la lignée maternelle et paternelle donc de euh, Agathe des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Et on va dire en particulier euh, au père d'Agathe. Oui. Voilà. On s'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois que son père a reçu les informations Oui. Ok. Il est monté lui aussi Oui. Parfait. Eh bien, on va la saluer et la remercier. Elle est partie. On revient à Agathe Oui. Bien. Alors, regarde s'il reste des liens toxiques. Oui. Elle va tous les couper jusqu'au dernier. Un, deux, trois. Oui elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve 
que ce qu'il est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver euh, donc le numéro d'INSEE partout euh, où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'il est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé et stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si au sein de cette fausse matrice, il reste quelque chose à son propos à éliminer. Non, non, il plus rien. Alors, de son espace mort en ciel, elle récupère toutes ses énergies qu'elle aura filtrées. Oui. Activation du diamant du cœur avec un intérieur fleur de vie, graine de vie et double miscat activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de la plante neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà. Donc, euh, stabilise, sécurise, périse et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double biscuit activé. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire y compris sur son corps comme un lifting, et puis, en n'oubliant pas, cette partie du psoriasis. Oui. Voilà. Donc, tu es le, tu es le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va procéder à l'activation de la DHEA, qui est produite par les glandes surrénales, qui est cette hormone qui contribue au rajeunissement des tissus, etc. Donc, euh, regarde au niveau de la DHEA, euh, je suppose que tu vois ces programmations de limitation Oui. Voilà, alors on les élimine. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, tu installes une nouvelle programmation qui va créer l'ouverture et donc euh, le flow donc, euh, de production de la DHEA. Oui, c'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois que c'est durable dans le temps Oui. Alors, tu le programmes pour un stable, équilibré et pérennisé également. Fait. Bien, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 5 d'activés. Elle peut activer la septième, les, les, les deux autres, pardon. Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle Ça vient euh, ouvrir de nouveaux espaces de réalité. Ça nous permet l'accession à de nouveaux espaces de réalité et d'expérimentation là dans sa physicalité 3D. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pénise et concrétise. Oui. 
peux tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu as des effets rapides et lesquels Des sensations de légèreté, de bien-être et de liberté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance Par vague, il y a des émotions de basse fréquence qui ont tendance à remonter à la surface, d'anxiété, de mal-être, de sensation d'être décalé. Mais ça ne dure pas. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore. Pour être là. Dans ces phases-là, le mental est go pour se sécuriser. Il va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira à Agathe de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien comprendre. Dans ce moment de métabolisation où il te semblera que les choses reviennent en arrière, même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est parfaitement normal. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai une fois de plus que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter et contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Agathe, on va aller dans le futur, au moment où la science est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, légère. Elle, elle se sent à la fois légère et en même temps centrée et équilibrée, connectée à sa propre puissance intérieure. Elle sent cette puissance, sa propre puissance, sa propre force qui circule dans toutes les parties d'elle-même. Elle ressent sa connexion tertielle, stable, équilibrée. Ça lui apporte de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Bien. Alors tu vois, ressens et comprends l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son données mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soin supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a comme des sortes de courants d'air de basse fréquence qui traversent le lieu par intermittence. Ça vient d'où C'est lié à son... C'est lié à elle, en fait. C'est non pas au lieu. C'est lié à son état d'interférence intérieure. L'ancienne situation. OK. Alors, regarde les sous-sols. Dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne d'impacter. Alors, elle fait une puissance en ADN et toi tout, y compris la mémoire des murs, les meubles, les objets, caves, greniers, garages et, et autres s'il y en a, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double biscate activée. Oui. Sur le compteur électrique qui est un qui tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double miscate activée. Oui. Surtout des plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et qui vont par ailleurs produire un puissant effet d'agara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommet profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection et elle également. Oui. Voilà, maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. 
relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à s'en souvenir et à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, crème de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation <coughs> pardon, pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, brise et concrétise. C'est fait. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient haute, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira bien sûr à Agat de se souvenir de ce qui a été dit et même de le réécouter et surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme à présent elle s'est euh, déployée, hein, comme si elle avait grandi. Elle s'est dégagée de toutes ces euh, protections de sécurité qu'elle avait mises en place. Elle est là, haute, libre et légère. Et la partie subliminale Elle s'est rapprochée et réalignée avec la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Eh bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Agathe, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composé de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfum, géométrie, information originelle, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière méridienne. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre chaîne de mesure, quelle était la fréquence de Agathe avant la séance et quelle est-elle à présent 54 et maintenant 178. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Et tu prêtes pour le retour Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, Emmanuel, ça va Oui. Bon, eh bien, à nous, tu peux remettre le son à Gat et nous t'écoutons. Merci beaucoup. <rire> je suis euh, crevée. <rire> c'est vous qui avez travaillé, mais je suis fatiguée. <rire> ah, c'est normal, ça travaille. Mais détendu, plus détendu, ouais. Et euh, j'ai senti que ça travaillait, ouais. Alors, ça te parle de tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit, ça a du sens pour toi, ça a mis ouais. du sens à ce que tu vivais Clairement. Il y a l'énergie du pardon, la reconnaissance là, des, 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 des défunts, là, clairement, c'était très approprié par rapport aux relations qu'on avait. Donc, euh, c'est ça qui m'a surtout bien libérée. Ouais. Bah, il fallait le faire. Hein. Ouais. 
et euh, j'espère que le, tout le monde va en profiter. <rire> Alors après, chacun profite à sa façon, suivant là où il en est, dans ses, voilà, tu vois, ça ne nous appartient pas, nous on offre la possibilité, après le reste ne nous appartient pas, et c'est juste pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà, <rire> je, je vais laisser poser, merci beaucoup. Hein. <rire> merci à toi, merci à Emmanuel. Ouais. Ouais. La vitesse à laquelle ça va et on sent que vous êtes bien entré. <rire> Il vaut mieux, hein. <rire> ouais, ouais. Et euh, puis même bah, ma curiosité s'élargit aussi. Euh, je veux questionner euh, comment est-ce qu'on peut accéder à tout ça, nous aussi, se former, tout ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est hyper, euh, ce sera hyper intéressant en tout cas. Euh, <rire> que vous pouvez poser. Ouais. Voilà, bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a énormément d'informations, on travaille sur beaucoup de plans, donc euh, voilà, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Même si euh, j'aime pas trop l'idée de réancrer du passé. Que je... Non, non, justement, j'allais y venir, justement, donc dans ce moment de métabolisation où, bien sûr, euh, il peut y avoir des sensations de retour en arrière, etc., où tu as l'impression, un choc émotionnel, que tu t'es dévié de ta ligne de temps, tu refais ta séance du début jusqu'à la fin, et tout en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là, tu es parfaitement en sécurité intérieure. D'accord. Hein? Okay. Ça répond à ta question Ouais. <rire> <rire> et ben voilà. Voilà, donc j'espère que tu me donneras des nouvelles, tu me diras par mail comment les choses bougent, évoluent, c'est réseau pour toi, hein? comment, comment ouais. ça... Voilà. Et donc, ta séance, on en fait quoi Alors, on peut la, la partager sur vidéo, sur YouTube ou pas Qu'est-ce qu'on fait Flouter, euh, c'est possible déjà de flouter. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et c'est possible de ne pas trop m'entendre ou... oh, Ce serait dommage parce que les gens, s'ils n'ont pas les points, ça donne moins de sens au travail, tu vois. Oui, ok. Tu as, Alors, as, euh, ouais, as des craintes d'être reconnu C'est bah, mon sujet un peu. <rire> Et euh... Non, si je fou... Allez, flouter, c'est important que ce soit diffusé aussi pour vous. Pour... Oh, c'est toujours important. Tu me poses la question à moi, je vais te dire oui, 100%, évidemment. Ouais. L'important, c'est que ce que soit toi qui te sentes bien avec ça. Parce que si c'est oui, oui, pour me faire plaisir, mais que tu ne te sentes pas bien avec, je préfère pas. Hein, non, parce que ça... Avant, pendant aussi la séance, ouais, je n'étais pas hyper à l'aise avec ça. Euh, je, je ressens le besoin et en même temps euh... Euh... <rire> allez ok mais flouter alors d'accord magnifique très bien <rire> eh bien on va te souhaiter une bonne métabolisation hein. merci à vous deux et puis je vous donnerai des nouvelles avec grand plaisir je vous espère bien je vous attends <rire> merci Emmanuel à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà. Donc.